Lobelia inflata, tabaco indio. Extendida en todo el continente norteamericano, Lobelia inflata tiene un rango desde la costa este hasta Kansas. Los nativos americanos usaron la planta para tratar a los pacientes con asma, que solían fumarla de la misma manera que el tabaco se fuma comúnmente. Lobelia inflata contiene una sustancia química que tiene un efecto notable en el cuerpo llamada lobelina. Usos medicinales. En el siglo XIX, los médicos estadounidenses recetaron lobelia para inducir el vómito y eliminar las toxinas del cuerpo. Debido a esto, se ganó el nombre de hierba para vomitar. Lobelia inflata está indicado principalmente para aliviar las náuseas, tanto en caso de vómitos violentos asociados a problemas cardíacos y respiratorios como a náuseas debidas al embarazo. Igualmente, se lo utiliza para aliviar las sensaciones de vacío en el estómago, así como para tratar los trastornos de la deglución y los problemas que afectan la garganta, como la necesidad frecuente de espectorar flema para aclarar la garganta. Lobelia inflata tiene también efectos antiespasmódicos y actúa sobre los dolores de cabeza y el vértigo. Gracias a sus efectos broncodilatadores, este producto se utiliza para tratar la respiración difícil o incluso la respiración asmática. La lobelina se empleó en la reanimación cardiorrespiratoria, asfixia, especialmente apnea del recién nacido, en aplicación subcutánea o intramuscular. Es hemética, espectorante, sedante, diaforética y discretamente laxante. Al quemar la planta el humo que espele rechaza de forma natural a los insectos, en especial a los mosquitos. También estimula la frecuencia de la respiración y la dilatación de los bronquios. Bueno para adicciones como el alcoholismo, tabaquismo o abuso de drogas. Sirve para dejar el tabaco sin abstinencia, ya que la lobelia inflata no es adictiva, y al tomarla no sentirás ganas de fumar tabaco, y al cabo de un tiempo dejas la lobelia, y ya has dejado el tabaco sin abstinencia. Depresión. Los estudios preliminares en roedores sugieren que la lobelia tiene un efecto protector contra los trastornos del estado de ánimo. En particular, el compuesto activo de la planta, la lobelina, bloquea los receptores del cerebro que intervienen en el desarrollo de la depresión. Contraindicado con hipertensión arterial, embarazo, lactancia. No prescribir simultáneamente neurolépticos ni a otras drogas con alcaloides. Modo de actuación. Utilizado en las afecciones respiratorias contra el asma y la tos. Tiene un efecto adrenérgico, simpático mimético aumenta la frecuencia y fuerza del latido cardíaco, actúa como coronario dilatador, disminuye el peristaltismo y aumenta el tono intestinal. Provoca liberación de glucógeno hepático, inhibe la secreción biliar, disminuye la diuresis, es vasoconstrictor, aumenta la tensión arterial. Al producir descarga adrenalínica, estimula el sistema nervioso central a nivel de los centros valvers, produciendo broncodilatación. La isolobinina tiene un efecto balsámico, espectorante y antiasmático. Cultivo. La especie lobelia inflata se desarrollará mejor en suelos con pH ácido, neutro o alcalino. Su parte subterránea crecerá con vigor en soportes con textura arenosa, franca, arcillosa o muy arcillosa, estos se pueden mantener generalmente húmedos. Es de suma importancia regar teniendo en cuenta la información anterior, pero también factores tales como exposición al sol, temperatura, textura del suelo, época del año, etc. Todo ello para buscar un equilibrio más o menos constante en la humedad del soporte. En cuanto a sus necesidades lumínicas, podemos aseverar que es medianamente exigente, puede situarse en un lugar con semisombra o con exposición directa al sol indistintamente. Lobelia inflata, Indian tobacco. Widespread throughout the North American continent, Lobelia inflata ranges from the East Coast to Kansas. Native Americans used the plant to treat asthma patients, who used to smoke it in the same way tobacco is commonly smoked. Lobelia inflata contains a chemical that has a remarkable effect on the body called lobeline. Medicinal uses. In the 19th century, American physicians prescribed lobelia to induce vomiting and remove toxins from the body. 
Because of this, it earned the name vomiting herb. Lobelia inflata is mainly indicated to relieve nausea, both in case of violent vomiting associated with cardiac and respiratory problems and nausea due to pregnancy. It is also used to relieve feelings of emptiness in the stomach, as well as to treat swallowing disorders and problems affecting the throat, such as the frequent need to cough up phlegm to clear the throat. Lobelia inflata also has antispasmodic effects and acts on headaches and vertigo. Thanks to its bronchodilator effects, this product is used to treat difficult breathing or even asthmatic breathing. Lobline has been used in cardiorespiratory resuscitation, asphyxia, especially newborn apnea, in subcutaneous or intramuscular application. It is emetic, expectorant, sedative, diaphoretic, and slightly laxative. When burning the plant, the smoke it expels naturally repels insects, especially mosquitoes. It also stimulates the frequency of breathing and dilation of the bronchi. Good for addictions such as alcoholism, smoking, or drug abuse. It serves to quit tobacco without abstinence, since lobelia inflata is not addictive, and when you take it you will not feel like smoking tobacco, and after a while you quit lobelia, and you have already quit tobacco without abstinence. Depression Preliminary studies in rodents suggest that lobelia has a protective effect against mood disorders. In particular, the plant's active compound, lobeline, blocks brain receptors involved in the development of depression. Contraindicated with high blood pressure, pregnancy, lactation. Do not prescribe simultaneously neuroleptics or other drugs with alkaloids. Mode of action. Used in respiratory conditions against asthma and cough. It has an adrenergic effect. Sympathomimetic increases the frequency and strength of the heartbeat, acts as a coronary dilator, decreases peristalsis, and increases intestinal tone. It causes release of hepatic glycogen, inhibits biliary secretion, decreases diuresis, is vasoconstrictor, increases blood pressure. By producing adrenaline discharge, it stimulates the central nervous system at the level of the bulbar centers, producing bronchodilatation. Isolabinin has a balsamic, expectorant, and anti-asthmatic effect. Cultivation Lobelia inflata species will grow best in soils with acid, neutral, or alkaline pH. Its subway part will grow vigorously in soils with sandy, loamy, clay, or very clay texture. These can be kept generally humid. It is of utmost importance to irrigate taking into account the above information, but also factors such as sun exposure, temperature, soil texture, time of the year, etc. All this in order to find a more or less constant balance in the humidity of the support. As for its light needs, we can say that it is moderately demanding. It can be placed in a place with semi-shade or direct sun exposure indistinctly.